சார் வணக்கம் நண்பர்களே மாடித்தோட்டம் அடிப்படை தகவல்களோட தொடரில் இது வந்து ஒரு மூணாவது வீடியோ முதல் வீடியோவில் வந்துட்டு க்ரோயிங் மீடியா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி கொடுத்துருந்தேன் ரெண்டாவது வீடியோவில் வந்துட்டு நாட்டு எப்படி எடுக்கிறோம் நர்சரி ட்ரேலில் இருந்து நாட்டு எப்படி எடுக்கிறது இது மூணாவது வீடியோவில் வந்துட்டு என்ன மாதிரி க்ரோ பேக்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி செடிகளுக்கு வந்து பயன்படும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ க்ரோ பேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் அளவு அப்படின்னு கிடையாது இப்போ ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி பேக் அந்த ரவுண்ட் பேக் வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு முக்கால் அடிக்கு முக்கால் அடி சின்னதாகவும் பண்ணலாம் பட் இதில் வந்துட்டு பெருசாக எதுவும் நமக்கு வளர்க்க முடியாது இல்லை முக்கால் அடிக்கு ஒரு அடி இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ஸும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பெருசாக நமக்கு வந்து ஈல்டு எடுக்க முடியாது ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் பேக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸோ ஒரு அடிக்கு ஒரு அடியில் நம்ம வந்து தக்காளி கத்திரி அந்த மாதிரி ஒரு செடி வளர்க்கலாம் ஸோ அதை தவிர வந்து மற்ற வகையான பைகளோட இந்த விவரங்களை இந்த வீடியோவில் விவரமாக ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் க்ரோ பேக்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமான மெட்டீரியலில் வருது ஒன்று பாலித்தீன் பேக்ஸ் இன்னொன்று வந்து தார்பாலின் பேக்ஸ் ஸோ இந்த பாலித்தீன் பேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் கிட்டு கொடுத்த பேக்ஸ் ஒயிட் கலரில் பாலித்தீன் பேக்ஸ் இந்த பாலித்தீன் கவர்ஸ் விற்கிற கடையிலேயே நமக்கு கிலோ கணக்கில் கிடைக்கும் தார்பாலின் பேக் கம்பேர் பண்ணும்போது பாலித்தீன் பேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சீப்பாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணில் ஒரு பங்கு தான் வந்து பாலித்தீன் பேக்ஸோட காஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா அதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இப்போ தார்பாலின் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷம் நமக்கு வரும் ஆனால் வந்து பாலித்தீன் பேக்ஸ் வந்து ஒரு வருஷம் தான் அதுக்கு மேலே வந்து அது வந்து உழைக்காது பாலித்தீன் பேக்ஸ் பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னா பயன்படுத்தலாம் தொடக்கத்தில் குறைஞ்ச செலவில் வந்து தோட்டம் அமைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பாலித்தீன் பேக்ஸ் வச்சு தொடங்கலாம் மற்றபடி நீண்ட காலம் உழைக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா தொடக்கத்துலேயே நம்ம தார்பாலின் பேக்ஸ் போயிடலாம் கொஞ்சம் விலை அதிகமாகும் ஆனால் வந்து நமக்கு நாலஞ்சு வருஷம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வரும் தார்பாலின் பேக் போகும்போது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து அதோட திக்னஸ் அந்த பேகோட திக்னஸ் அது வந்து ஜிஎஸ்எம்ல சொல்லுவாங்க கிராம்ஸ் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஜிஎஸ்எம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதோட திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆன்லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ஸ் விலை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா அதோட திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஜிஎஸ்எம் அந்த அளவில் தான் வந்துட்டு பேக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அது கிட்டத்தட்ட பாலித்தீன் பேக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பேகோட வந்து திக்னஸ் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம்க்கு குறைவாக இருக்கிறது வந்து வாங்க வேண்டிய தேவையில்லை ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம்க்கு மேலே வந்து திக்னஸ் நமக்கு தேவைப்படுமா அப்படின்னா தேவைப்படாது ஸோ எல்லா விதமான பைகள் என்ன செடி வளர்த்தாலும் நமக்கு அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் திக்னஸ் வந்து போதுமான அளவாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஜிஎஸ்எம் போக போக விலை அதிகமாகும் ஆனால் அதனால் பெருசாக நமக்கு பயன் இருக்காது ஸோ அடுத்ததான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது வந்து பேகோட சைஸ் ஸோ என்ன மாதிரி செடிக்கு வந்து எந்த சைஸ் பேக் வந்து பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ பேகோட சைஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ஒரு செடி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அதோட வேர் வந்து போகும் இப்போ கீரை அந்த மாதிரி செடிங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஆழத்துக்கு வேர்கள் போக வேண்டிய இருக்காது ஆனால் தக்காளி கத்திரி அந்த மாதிரினா கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆழம் போகும் அதே இது நம்ம கொடி பாகல் புடலை அந்த மாதிரி கொடி போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே வேறு ஆழத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதை கருத்தில் கொண்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பேகோட சைஸ் வந்து முடிவு பண்ணணும் ஸோ பேக் செலெக்ஷனில் பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் வந்து அந்த செடிக்கு தேவையான சத்து வந்து அந்த பேகில் கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த பேக் சைஸ் இருக்கணும் ஸோ இப்போ கொடிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இலைகள் இருக்கும் காய்க்கிறதும் நிறைய காய்க்கும் அப்போ வந்து அதுக்கு வந்து நிறையா வந்து உரம் தேவைப்படும் கீரை வந்து அந்த மாதிரி இல்லை வெறும் இலைகள் தான் அதனால் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம பேக்கை வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் மூன்றாவதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து அதிக செலவு இல்லாமல் வந்து நம்ம தோட்டம் அமைக்கணும் ஸோ எல்லா பேக்குமே வந்து பெரிய பெரிய பேக்காக வச்சு நிறைய உரம் போட்டு அதில் கீரை வளர்க்குறதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லாதது ஸோ அதையும் கருத்தில் கொண்டு நம்ம வந்து பேக்கோட சைஸை வந்து முடிவு பண்ணுறோம் ஸோ முதல்ல அந்த ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி ரவுண்ட் பேக் ஸ்டாண்டர்ட் பேக் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நிறைய இடத்துல வித்துட்டுருப்பாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸிபிஷன் போனாலும் மாடி தோட்டம் அப்படின்னா இந்த ஒரு அடி ஒரு பேக் தான் வித்துட்டுருப்பாங்க ஸோ இது டூ ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் உள்ள ஒரு பேக் அந்த ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி அப்படின்னா அது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது ரூபா வரைக்கும் இரு
ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம நிறையா செடிகள் வைக்க ஆரம்பிக்கும்போது இப்போ ஒரு பேக்கில் ஒரு செடி அப்படிங்கும்போது நம்ம நிறையா செடிகள் வைக்கும்போது நிறையா பேக்ஸ் தேவைப்படும் அது தண்ணி பாய்க்கிறதும் கஷ்டம் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே பேக்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி பேக்கை விட பெட்டர் ஆப்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக வந்து ஒரு அடிக்கு ஒன்றே ஹால் அடி ரவுண்ட் பேக்கு ஸோ ஒரு அடி உயரம் ஒன்றே ஹால் அடி அகலம் ஸோ இந்த பேக் தான் வந்து இப்போ என்னோடய தோட்டத்தில் வந்து அதிகமாக வந்து நான் பயன்படுத்துகிற ஒரு பேக் இப்போ ஒன்றே கால் அடி பேக்கோட ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கில் வந்து நம்ம ரெண்டு செடி வைக்கலாம் என்ன செடினாலும் இப்போ கத்திரிக்காய் தக்காளி பெண்டை அந்த மாதிரி எந்த செடினாலும் வந்து நம்ம ரெண்டு செடி வைக்கலாம் ஒன்றே கால் அடி அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து நிறையா இடமும் அடைச்ச மாதிரி இருக்காது ஸோ ஒன்றே கால் அடி பேக் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் இடம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு வந்த இடம் அதிகமாக இருக்காது ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகட்டணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நகட்டவே முடியாத அளவுக்கு வந்து கடினமாக இருக்காது ஸோ என்னோடய தோட்டத்தில் செடிகள் வளர்க்குற முக்கால்வாசி பேக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்றே காலடி பேக் தான் ஸோ எல்லா செடிகளுமே இதில் தான் வளர்த்துட்ருக்கேன் ஸோ ஒரே அடி பேக்கில் வளர்கிற செடியை விட இந்த ஒன்றே காலடியில் வளர்கிற செடிகள் வந்து எனக்கு பார்த்த வரைக்கும் நல்ல விளைச்சல் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன்றே காலடி பேக்கை வந்து நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சின்ன டிப்ஸு இப்போ நம்ம ஒரு பத்து பேக் எடுத்து ஒவ்வொரு பேக்லேயும் ஒரு ரெண்டு செடி வச்சு நம்ம வந்து பதி ஒரு ரெண்டு வருஷையாக அடுக்கிறோம் அப்படின்னா மொதல் பேக்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு செடியை வந்து கிழக்க மேக்க அந்த மாதிரி வச்சோம்னா இப்போ அடுத்த பேக்கில் இருக்கிறத வந்து வடக்கத்தக்க அந்த மாதிரி வைக்கும்போது ஒரு பேக்கில் இருக்கிற செடிக்கும் அடுத்த பேக்கில் இருக்கிற செடிக்கும் வந்து ஒரு தகுந்த இடைவெளி வந்து கிடைக்கும் இந்த ஒன்றே கால் அடி பேக்கை நான் யாரையும் ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இந்த அறுவடையை பார்த்தா தெரியும் ஸோ இது இந்த சீசனோட தக்காளி அறுவடை ஸோ தக்காளி வந்து நிறையாவே செடி வச்சிருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து இந்த சீசனோட அறுவடை வந்து போன ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதோட விளைச்சலை பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்ததை பார்க்க போகிறது வந்து ஒன்றரை அடி அகலம் ஒரு அடி உயரம் உள்ள ஒரு பேக்கு ஸோ இப்போ போன பேக்குக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் அடி வந்து அதிகமானது மூணு இன்ச்சு அதிகம் நமக்கு ஒரு கால் அடி அதிகமாக அதிகமாக நம்ம ஒரு செடியை வந்து எக்ஸ்ட்ரா வச்சுட்டே போகலாம் ஸோ இந்த ஒன்றரை அடி பேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணு செடி வச்சுக்க
இல்லை கொடி வளர்க்குறது கூட இதை பயன்படுத்தலாம் ஸோ ஆனால் இது வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதை வந்து தூக்கி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்துறது ரொம்ப இடம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம கருத்தில் கொண்டணும் நான் இதை வந்து பெருசாக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை பட் நம்ம கொடிகள் வந்து ஒன்றே கால் அடி பேகு வளர்க்க முடியாது அதுக்கு சூட்டான பேக் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம இந்த பேக்குக்கு போகலாம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வந்து கொடிகளுக்கான பை இப்போ கொடி வளர்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வேர்கள் வந்து ரொம்ப ஆழமாக போகும் ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏரமான பேக் வேணும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்றே கால் அடி பேக் நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக வந்து எல்லாத்துக்கும் நான் பயன்படுத்துகிற பேக் ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உயரம் மொத்தம் ஒன்றரை அடி ஸோ இது வந்து இந்த பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை அடி உயரம் ஒன்றே கால் அடி அகலம் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து கொடிகள் வளர்க்குறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கு வந்து நல்லாவே வெயிட் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இதை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து நம்ம ஒரு பாதி அளவுக்கு உள்ள குரோவிங் மீடியாவை வந்து ஒரு தனியாக ஒரு பேக்கில் அள்ளிட்டு திருப்பி ஒரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிட்டு திருப்பி உள்ள கொட்டிக்க வேண்டியது தான் இப்போ அடுத்ததான் வந்து கீரை வளர்க்குறக்குரிய பை இது வந்து தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிற பேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை அடி உயரம் ஒன்றரை அடி அகலம் ஸோ ஆறு இன்ச்சு உயரம் தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து தொடக்கத்துலலாம் வந்து கீரை வளர்க்குறதுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு பெருசாக வந்து விளைச்சல் கிடைக்காது அந்த ஆறு இன்ச் உயரத்தில் நம்ம எப்படியும் ஒரு ஒரு இன்ச் ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து மேலே வந்து விளிம்புக்கு விட்டுருவோம் தண்ணி விடுறதுக்காக ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு நாலு இன்ச்சு தான் வந்து மொத்தம் குரோவிங் மீடியா ஸோ அதில் வந்துட்டு கீரை வேர்கள் வந்து அந்தளவுக்கு போகிறக்கு இடம் இருக்காது இப்போ நான் கீரைக்கு பயன்படுத்துகிற பை பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் அடி உயரம் ஒம்பது இன்ச் உயரம் ஒன்றரை அடி ஆகலாம் ஸோ முக்காலுக்கு ஒன்றரை இந்த பேக் வந்து எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட்டு ஸோ கீரை கொத்தமல்லி புதினா முள்ளங்கி கூட வளர்க்கலாம் இந்த பேக் வந்து நம்ம வெங்காயம் வளர்க்குறது கூட பயன்படுத்தலாம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் என்ன மாதிரியான வெங்காயம்னாலும் இந்த பேக்கை பயன்படுத்தலாம் ஸோ க்ரோ பேக்ஸை பொறுத்த மட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி இதுதான் சைஸ் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ நம்ம தேவைக்கான அளவுக்கு வந்து நம்ம என்ன சைஸ்னாலும் ஆர்டர் பண்ணால் செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஸோ வெண்டர்ஸ்கிட்ட போய் வந்து நம்ம என்ன சைஸ் சொன்னாலும் அவங்க வந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கின ஒரு பேக் வந்து இந்த ஒரு அடிக்கு மூணு அடி பேக்கு ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் டைப்பில் வந்து வெங்காயம் வளர்க்குறதுக்காக செஞ்சு வாங்கினேன் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சைஸை தவிர நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி பெருசாக வாங்கும்போது வந்து அந்த பேக்குக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் சப்போர்ட் தேவைப்படும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஏதாட்டு ஒரு கம்பியோ இல்லை வந்து கட்டையோ வச்சு வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சால் வந்து நம்ம பெரிய பேக்ஸ் வந்து வைக்கலாம் முக்கியமாக வந்து வெங்காயம் வச்சுக்கிறதுக்காக வந்து வாங்கின பேகு இது வந்து வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயம் விதை போட்டு உருவாக்கின செடிகள் ஸோ அதோட விளைச்சல் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கடைசியாக வந்து ஒரு முக்கியமான பேக் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாத்தி மாதிரி நம்ம மாடித்தோட்டத்திலே ஒரு தனித்தனி பாத்தி ரெடி பண்ணுற மாதிரி ஒரு சைஸ் பேக்கு ஸோ மூணு அடி அகலம் ஒரு ஒரு அடி உயரம் ஒரு ஐந்து அடி நீளம் அந்த மாதிரி ஒரு சைஸில் வந்து நான் சொல்லி செஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பனிரெண்டு பாத்தி வந்து மாடியில் தயார் பண்ணேன் ஸோ மாடியில் வந்து ஷேட் நெட் அமைக்க ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு பெருசாக ஐடியா கிடையாது ஸோ எல்லாமே தனித்தனி பேக்கை தான் வாங்கி ஃபுல்லாக அடுக்கி விடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் தொடக்கத்தில் முடிவு பண்ணியிருந்தேன் அதற்கப்புறம் வந்து ஒரு ஐடியா தான் வந்து இந்த பெரிய பேகு இப்போ வந்து வெண்டை கொத்தவரை அவரை அந்த மாதிரி செடிகள்லேருந்து இப்போ ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையான ஒரு விளைச்சல் எடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு 
ஒரு பத்துல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு செடிகள் தேவைப்படும் இப்போ அந்த பதினஞ்சு செடியும் வளர்க்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு செடினாலும் ஒரு ஏழு எட்டு பேக் வந்து தேவைப்படும் இது அதே இது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பையா ரெடி பண்ணி ஒரு பாத்தி சைஸ்க்கு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரே ட்ரையில் வந்து நம்ம ஒரு பதினஞ்சு செடி வைக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த ஐந்து அடிக்கு மூணு அடி அப்படிங்கிற ஒரு சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பதினஞ்சு செடி ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி இடைவெளியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த செடினாலும் நம்ம பதினஞ்சு செடி வைக்கலாம் ஸோ அந்த கணக்கில் கொண்டு தான் நான் இந்த வந்து பாத்திய அமைச்சேன் இந்த பைய தயார் பண்ணுறதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து அந்த அளவு பை வந்து நம்ம ஒரு வெண்டட்டை சொல்லி வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க் பண்ணுற ஏதாவது கேட்டு அந்த மாதிரி வெல்டிங் ஒர்க் பண்ணுற ஏதாட்டு ஒரு கடையில் கொடுத்து வந்து இந்த ஒரு ஃப்ரேம் வந்து ரெடி பண்ணணும் ஸோ கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ஒரு ஒர்க் இது ஆனால் வந்து நிரந்தரமாக நமக்கு ஒரு பாத்தி ரெடி ஆயிரும் அதில் வந்துட்டு என்ன வேணாலும் வளர்க்கலாம் ரொம்ப நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது விளைச்சல் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த பை வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ருப்பீஸ்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் வரைக்கும் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு ட்ரேக்கு ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்தி ரெடி பண்ணுறோம்னா அதில் எல்லாமே வளர்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதினா கீரை அது எல்லாமே வளர்த்துருக்கேன் அதை தவிர நம்ம வந்து பேபி கார்ன் முள்ளங்கி நூல்கோல் அதெல்லாம் வந்து வளர்க்கலாம் அதை தவிர நம்ம கொடிகள் கூட வந்து விட்டோம்னா நல்லா அதுகள் வேர்கள் போகிறதுக்கு வந்து நல்லாவே இடம் இருக்கும் ஸோ அதோட விளைச்சலும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து வெண்டை வர அந்த மாதிரி செடிகள்லாம் வந்து வளர்க்குறதுக்கு வந்து இந்த ட்ரை ரொம்பவே பயன்படும் ஸோ நமக்கு மாடியில் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது கொஞ்சம் செலவு பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்தி மாதிரி ஒரு ட்ரே அமைச்சிங்க அப்படின்னா நிறையா செடிகள் வந்து இதில் வளர்க்கலாம் மூணு அடிக்கு அஞ்சு அடி பேக்கில் நம்ம பதினஞ்சு செடிகள் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி இடைவெளியில் வந்து வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன படம் ஸோ ஒவ்வொரு செடிக்கும் வந்து ஒரு அடி இடைவெளி ஸோ தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை அடி கேப்பில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அடி ஒரு அடி கேப் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சு செடி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு வளர்த்த ஒரு விளைச்சல் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதி ஒரு சிவப்பு முள்ளங்கி ஒரு பாதியும் ஒரு பாதிக்கு வந்து நான் நூல்கோலம் எடுத்து கரெக்டாக பதினஞ்சு செடி வச்சு வளர்த்து கொண்டு வந்த ஒரு விளைச்சலை இப்போ பார்க்கலாம்
ஒரு பேக்கில் எத்தனை செடி வளர்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு அடி பேக்னால் ஒரு செடி தான் வைக்க முடியும் ஒன்றே கால் அடி அப்படின்னா ரெண்டு செடி ஒன்றரை அடி போனீங்கன்னா ஒரு மூணு செடி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுவரையும் பார்த்ததை தொகுத்து சொல்லலாம் அப்படின்னா பேக் வாங்கும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு தார்பாலின் டைப் பேக் வந்து வாங்கலாம் அதில் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க திக்னஸ் அப்போ தான் நமக்கு வந்து நீண்ட நாள் உழைக்கும் அந்த பேக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து செடிகள் வளர்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றை கால் அடி ஆகலாம் உள்ள பேக் வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஒரு அடி உயரம் ஒன்றை கால் அடி ஆகலாம் கீரைகள் புதினா கொத்தமல்லிக்கு வந்து முக்கால் அடி உயரம் ஒன்றரை அடி ஆகலாம் ஸோ அந்த பேக் வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஸோ கொடிகளுக்கு வந்து ஒன்றரை அடி உயரம் ஒன்றை கால் அடி ஆகலாம் உள்ள பேக் வந்து பெட்டராக இருக்கும் அதே மாரி வந்து நம்ம பெரிய பேக் வந்து நம்ம நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து சொல்லி செஞ்சு பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அந்த மூணு அடிக்கு அஞ்சு அடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பண்ணி முயற்சிக்கலாம் மேலும் மாடித்தோட்டம் பற்றிய வீடியோக்களுக்கு என்னுடைய தோட்டம் சிவாங்கிற சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி